nếu đã yêu thì nhà khách mọi sĩ diện mà yêu đừng nghĩ quá nhiều rồi cuối cùng lại làm đau nhau ngồi trước màn hình máy tính nhìn hình ảnh người đàn ông đó trên mạng trái tim hoài như tắt lại sau gần 10 năm đi qua mối tình từng khiến cô đau đến chết đi sống lại ấy mà giờ lại như đang hồi sinh trong cô một buổi tối mùa đông lạnh lẽo hoài ngồi co ro trước màn hình máy tính nước mắt không ngừng rơi đã gần 10 năm trôi qua cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình lại nhìn thấy gương mặt người đàn ông mà cô yêu thương ấy gần gũi đến mức này hoài đã cố quên cố chôn vùi quá khứ ấy để không làm mình gục ngã nhưng ngày hôm nay có lẽ định mệnh đã buộc cô phải đối diện thật tình cờ dù không kiếm tiền nhưng qua một người bạn chung hoài nhìn thấy hình ảnh của hôm trên facebook cô không thể diễn tả nổi cái cảm giác lúc đó của mình tim đau khó thở và nước mắt không ngừng rơi cô có cảm giác như người đó bằng xương bằng thịt đứng trước mặt mình có lẽ cô sẽ lao tới mà ôm chồng đấy bất chấp việc trước đây anh đã từng làm cô đau đớn đến mức nào nhưng thật tiếc tất cả những gì cô tìm thấy sau gần 10 năm xa cách chỉ là tấm ảnh của anh trên màn hình máy tính tuy nhiên chừng đó thôi với hoài cũng đã đủ để xoa dịu đi những nỗi nhớ mà suốt thời gian qua chỉ tạm ngủ quên trong lòng cô lấy hết can đảm hoài thích lại và gửi đi một lời nhắn mà chính cô cũng sợ rằng có thể người kia cũng chẳng trả lời chào anh em hoài anh còn nhớ em chứ gửi đi dòng tin nhắn hoài nín thở chờ đợi cuối cùng cô cũng nhận được hồi âm lúc đó hoài thấy mình giống như cô gái 18 tuổi năm nào lần đầu tán được anh chàng nổi tiếng của trường chào em tất nhiên là anh còn nhớ chứ cuộc sống của em thế nào rồi hoài chị cứ thế một dạy ra hoài không nhớ hết được rằng cả hai đã nói những gì cô chỉ biết rằng mình vui lắm vui đến mức có thể cười đấy khóc đấy trong một câu chuyện thật dài đến quá nửa đêm lòng hoài như chịu nặng khi nghe hôn bọc bạch anh và vợ ly hôn rồi còn em đó cũng là lần đầu tiên sau 10 năm hoài thừa nhận em vẫn còn độc thân em vẫn chưa thể quên được chuyện kiếm mình Hoài biết, người phụ nữ không nên thừa nhận mình yêu người đàn ông nhiều hơn điều ngược lại Càng không nên thừa nhận khi người đó đã từng bỏ mình để đi theo người đàn bà khác Nhưng chẳng hiểu cái động lực nào mà lại khiến cô gạt bỏ sĩ diện Để một lần nói lên tiếng lòng Cô không muốn vì những thứ phù phiếm như danh dự sĩ diện Để bỏ lỡ một lần nữa cơ hội tình yêu của đời mình Năm xưa cũng chỉ vì những thứ hư vô như thế mà cô để anh tuột khỏi tầm tay một người phụ nữ ra ngoài 30 như cô liệu có cần phải xí diện nữa để mà thêm một lần nữa ngồi nhìn người yêu mình bước ra khỏi cuộc đời cuộc trò chuyện hôm ấy nhìn lại vào lúc 2 giờ sáng hoài thích đi vào giấc ngủ trong một cảm giác thật khó tả niềm vui hạnh phúc như vỡ à và cả nỗi niềm trong ngóng vì cô và hôm đều có với nhau một cuộc hẹn cuối tuần này gần 10 năm trước khi hoài còn là sinh viên cô đã từng nghĩ mình có một mối tình đẹp như mơ như thơ cô và hôm là cặp đôi đẹp nhất nhì khoa năm đó vậy mà giữa lúc cái minh mang trong hạnh phúc hoài như rơi xuống vực sâu khi hôm làm cô gái khác mang mồ hôm không một lời giải thích chỉ nói lời chia tay rồi vội vàng cưới vợ vì bác sĩ bảo cưới cô hận anh đến xuân tỷ vì đã có những tháng ngày hoài tưởng như đánh mất tất cả chỉ vì cuộc tình đó tan vỡ phải tới hơn 3 năm sau hoài mới biết sự thật về màn phụ tình đáng cay ấy là hôn bị lừa trò chọc anh chẳng có cách nào để thoát ra buộc phải cưới người con gái kia thế nên hôn không muốn hoài thêm hy vọng và đau khổ anh từng biến mình thành kẻ bị ổi để hoài đâu đấy nhưng rồi sẽ quên anh nhanh hơn yêu hoài nhiều khiến hôn đủ hiểu cô chắc sẽ không thể mua ngay khi biết anh lấy vợ mà lòng còn yêu cô nhiều lắm nếu để hoài cứ phải sống trong nối tiếc như thế đó là lỗi của anh gấp thêm nhiều lần có ai ngờ gần 10 năm đi qua hoài không còn khóc vì cuộc tình đó nhưng cô vẫn chưa thể yêu ai một lần thêm nữa nhưng cô vẫn chưa thể yêu thêm một ai nữa hoài vẫn sớm đi tối về thu thủi một mình như một kẻ cô độc người ta nhìn cô chẹp miệng tội nghiệp con bé còn đến như thế đến bao giờ nhưng hoài không muốn yêu vợ cưới khi lòng còn chưa quên vốn dáng của hoài
thân của người chị trong tim cô Cuối cùng thì ngày hẹn cũng tới Hoài hồi hộp lựa đồ từ sáng Để đợi cho tới cuộc gặp Quát lên mình bộ váy thật xinh xắn Ai bỗng thấy xót xa Cô thấy mình thật đáng thương Anh sẽ cho cùng cũng chỉ là gã đàn ông từng bỏ rơi cô giữa chừng Dù cho vì lý do gì đi chăng nữa Giờ đây Cũng lại gã đàn ông bỏ vợ Một đứa con riêng Trong khi đó Hoài vẫn là một cô nàng độc thân đầy quyến rũ Vậy thì tại sao Cô lại xuống sang và chuẩn bị tới mức này Chẳng phải thứ cô đang làm đã rúng lắm sao Cuối cùng thì ngày hẹn cũng tới Hoài hồi hộp lựa đồ từ sáng sớm Để đợi cho tới lúc gặp khoét linh Mình bộ váy thật xinh xắn Hoài phóng xót xa Cô thấy mình thật đáng thương Anh xét cho cùng cũng chỉ là gã đàn ông Đã từng bỏ rơi cô giữa chừng Cho dù là lý do gì đi chăng nữa Giờ đây anh cũng lại là gã đàn ông bỏ vợ Có một đứa con riêng Trong khi đó Hoài vẫn là một cô nàng độc thân đầy quyến rũ Vậy thì tại sao cô lại phải xuống sang và chuẩn bị tới mức này? Chẳng phải thứ cô đang làm rẽ rúng lắm sao? Nhưng rồi Hoài chẹp miệng Tình yêu mà Mang gì sĩ diện Hoài 30 tuổi cần một tấm chồng Mà còn phải đề cao tự trọng đến thế sao? Hoài bước vào bán cà phê Cô đã mắt nhìn khắp căn phòng tìm một bóng hình quen thuộc Và rồi trái tim Hoài như có ai bóp nghẹt Anh ngồi đó rất gần thôi dù chỉ nhìn phía sâu lưng hoài cũng có thể nhận ra hình bóng người đàn ông đó nhưng đứng đâu là ở chỗ anh đang ghé sát vào hôn lên ngá một người đàn bà ngồi cạnh họ đi cùng nhau và để chúng trống phía đối diện có lẽ anh dành cho cô hoài quay vội ra cô chạy như một người điên để mong thoát khỏi nơi đó càng nhanh càng tốt chỉ mới đây thôi cô còn tràn đầy những hy vọng về một cuộc hồi sinh Vậy mà anh lại thêm một lần nữa đâm vào tim cô Những nhát dao lạnh lùng Tại sao, tại sao anh không nói anh ly hôn Nhưng có người mới rồi Để làm em có thêm một Tại sao anh không nói anh ly hôn Nhưng có người mới rồi Để làm cô thêm một mơ Lẽ nào, ngay cả một lần Hướng thứ tình yêu thừa thải của anh Cô cũng không có cơ hội ngay cả sau khi anh thất bại trong cuộc hôn nhân trước Anh vẫn không dành như còn lại cho cô Hoài đi rồi Ôm nhìn ra ngoài ô cửa Anh nếm chặt môi thật chặt Để không trào nước mắt Rồi anh cất giọng thì thầm Cô ấy đã nhìn thấy rồi đúng không Cô ấy đi chưa Đi rồi Nhưng sao anh phải làm thế Cô gắng ngồi cùng anh hỏi nhỏ Điều đó tốt hơn cho Hoài Tôi không xứng đáng để ở bên cô ấy Cô ấy cần một tấm chồng đàn hàng Chứ không phải người đàn ông như tôi Cô gái ngồi cùng anh đứng dậy buông theo lời bình luận Có lẽ anh nói đúng Cô ấy cần một người xứng đáng hơn anh Bởi vì anh hèn quá Hai lần anh đều chạy trốn một cách đứng hàng Người ta không thể thay đổi được thực tế Nhưng có thể chọn cách đối diện Nhưng lần này Cũng để cô ấy phải tự mình chống chọi với cách nghiệp còn anh chọn cách rút lui Anh nghĩ làm thế là tốt cho cô gái đó Nhưng anh lại thêm một lần giết chết trái tim cô ấy Anh đã làm cô ấy ủ mất 10 năm tuổi trẻ vì tiếc nuối Giờ có lẽ anh sẽ làm cô ấy mất thêm nhiều thời gian hơn nữa Để quên đi niềm hy vọng anh vừa mới nghe nhóm này Trong tình yêu, nếu đã yêu thì gạt hết mọi sĩ diện để yêu Đừng nghĩ quá nhiều để rồi cuối cùng lại đau nhau Nhưng xét cho cùng anh vẫn quá đứng hàng không dám một lần ôm mà che chở cho cô ấy hy vọng hoài sớm tìm được một người chí ít dám nói yêu cô ấy mà không im lặng quay đi như anh cảm ơn các bạn đã theo dõi và chú ý lắng nghe xin hãy nhấn nút like và subscribe để có thêm các thông tin khác hữu ích và mới nhất xin cảm ơn các bạn